Tamil Nadu State Board New Syllabus from 2018-19 ले இருக்கிற plus one accountancy அது இந்த class लியो இனி ஒரும் class लியो நம்ம் discuss பண்ணப் போரும் accountancy ரும்பு easy आருக்குமா இது difficult आருக்குமா more आருக்குமா இது interesting आருக்குமா இது எல்லாத்துக்குமே இந்த video உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கும் accountancy ரும்பவே easy easy मொட்டு இல்ல நல்லவே score பண்ணலா so நல்ல கவனிச்சி ஆரம்பத்திலியே அந்த fundamentals chapter 3 இந்த சாட்டில்லுதான் நம்மும் டிஸ்கோஸ் பண்ணப் போரும் accountsலா என்ன accountsலா how many types what are the various types of accounts what are the various types of bookkeeping methods of bookkeeping and what are the golden rules to debit or credit இது எல்லாத்தியமே நம்ம இந்த சாட்டில்லுதான் பாக்கப் போரும் இது உங்களுக்கு சரியப் புருந்திருச்சி அப்படின்ன accountants ஒன்னு single entry bookkeeping system இன்னும்னு double entry bookkeeping system the single entry bookkeeping system அப்படின்னது it is suitable only for small business people proprietorship concern it is not suitable for big concerns அனா double entry bookkeeping system அப்படின்னது அப்படில்லை double entry bookkeeping system it is a complete system of recording financial transactions of an organization it is a very systematic one scientific one accepted by income tax authorities other tax authorities financial institutions even in courts frauds can be minimized according to this system every transaction involving money or money's worth has two fold aspects that is benefit or value receiving and benefit or value giving the two aspects involve minimum two accounts at least over debit and at least over credit அதுக்கு மேலையும் இருக்கலா அது அந்த compound entry அப்படிடதில் இனிமேல் அப்பு பாக்கப் பாக்கும் மேர்க்கொண்டு பாக்கரப் பாக்கலா for every debit there must be a corresponding and equivalent credit JR Battley Boy double into book epic system ரதே அழகா define பண்டார் every business transaction has a two fold effect and that it affects two accounts in opposite directions and if a complete record is to be made of each such transaction it is necessary to debit one account and credit another account so the definition of the table is easier to every transaction has two fold aspect and they are in the opposite direction and that is a debit or credit and if a complete record is to be made of each such transaction one account is to be made of each such transaction one account is to be made of each such transaction now what is the transaction? transaction is to be made of something involving transfer of money or money's worth from one person to another transfer of money or money's worth from one person to another अदर तो मनी इस वर्थ, फॉर एग्जांपल, यू आर परचेजिंग ए लैंड, बाय गिविंग कैश वन लैख, अपन मनी ए वन लैख, मनी वन लैख उनका कई लड़ दो पौर दे, अंदर मनी का नो वर्थ, अंदर लैंड उंगल को वर्थ, अदर दाने का चोरों, ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इस वर्थ फ्रॉम वन पर्सन तू अनदर, द ट्रांस bank transaction and credit transaction cash transaction அப்படின் சொன்னும் அப்படின் transactions involving cash அது பணம் கொடுத்து வாங்கரது bank transaction அப்படின்று bank போலிமா அது அது check கொடுத்து வாங்கரது அல்லது நீங்கள் debit cardல வாங்கலா அல்லை credit cardல வாங்கலா last time சொன்ன credit transaction என்ன அப்படின் கடன் வாங்கரது 
இமீடியட்டாக காசு கொடுக்காம கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறமா கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வாங்குறீங்களே அது வந்து கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் ஆக டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்றது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மணி ஆர் மணிஸ் ஒர்த் அது மூணு டைப் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் கிரெட் பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்ன அக்கௌண்ட் அப்படின்றது பேசிக் யூனிட் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இன் அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது பேசிக் யூனிட் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அக்கௌண்டிங் லேண்ட் அக்கௌண்ட் மிஷன் அக்கௌண்ட் சேலரி அக்கௌண்ட் இந்த மாதிரி சொல்ல போகிறோம் இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸை ரெண்டு விதமாக ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் ஒன்று அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் அப்படின்ற மெத்தடில் பண்ணலாம் அல்லது ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் அப்படின்றதுலையும் பண்ணலாம் இந்த இப்போ இந்த கிளாஸில் நம்ம அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச்சாக பார்க்க போகிறது இல்லை இப்போ பார்க்க போகிறது ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத கிளியராக இந்த கிளாஸில் நம்ம புரிஞ்சுக்க போகிறோம் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச்சில் அக்கௌண்ட்ஸை ப்ராடாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இம் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றது டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் பர்சன்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் பர்சன்ஸ் எந்த ரெண்டு ஹியூமன் பீங்ஸ் நடுவில் நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ராஜராஜன் சேரன் செங்கட்டுவன் விராட் கோலி காமராஜர் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நமக்கு பர்சனல் அக்கௌண்ட் இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது அதர் தேன் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஸோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நாட் இன்வால்விங் ஹியூமன் பீங்ஸ் இந்த பர்சனல் அக்கௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூணாக பிரிக்கிறோம் ஃபார் ப்ராட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் இஸ் கிளாஸிஃபைட் இன் டு நேச்சுரல் பர்சன் artificial persons and representative persons அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹியூமன் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸையே மூணாக பிரிக்கிறோம் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட ரிலேட்டடாக இருக்கிறத நேச்சுரல் பர்சன்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தே ஆர் நாட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பட் ரெக்கக்னைஸ்டு பை லா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் ஸோ எனி பிஸ்னஸ் கன்சர்ன்ஸ் ஏ பேங்க்கு ஐடிபிஐ இந்தியன் பேங்க் ஆர் ஐசிஐசிஐ ஆர் கோகோ கோலா கம்பெனி டிஎன்பிஎல் லிமிடெட் இந்த மாதிரி வர எல்லாமே ஹோட்டல்ஸ் ஸோ பியூட்டி பார்லர் இது எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்ஸ் ரெப்ரஸன்டிவ் பர்சன்ஸ்னா அப்படி என்ன ரெப்ரஸன்டிவ் பர்சன்ஸ்ன்றது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்செப்டை பார்க்கலாம் ஒரு கன்சர்ன் அவங்க வந்து சம்பளம் தரணும் அந்த சம்பளம் தர்றது அந்த மாதத்துக்குள்ளே தராமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ச் மாதத்துக்குள்ளே தராமல் மார்ச் மாத சம்பளத்தை ஏப்ரலில் தராங்க அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த மார்ச் மாத சம்பளம் அந்த எண்ட் ஆஃப் தி மார்ச்சில் outstanding salary the outstanding salary is a liability to be payable to some person ah it represents the outstanding salary apindrathu it represents some person adanal andha maara varadella we call representative persons inna konja example solrom appadina salary outstanding wages outstanding say insurance prepaid income accrued but not received indha maari neraya paakalam ஸோ ஃப்யூச்சரில் இந்த ஃபர்தர் கிளாஸில் இதை பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றது இப்போ எதாவது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நவ் வி கோ ஃபார் இம் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் வித் பர்சன்ஸ் இது வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸை ஃபர்தராக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் டேஞ்சிபிள் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் டேஞ்சிபிள் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் அதனது டேஞ்சிபிள் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் பொசஷன்ஸ் which can be seen which can be touched and felt and the mar varad ellame tangible real accounts best example solrom appadina cash cash ani paakala kaiyala thottu paathu varam mudiyum adu tangible real asset so inna example solrom appadina machinery computer furniture so idellame ungalku tangible real accounts in tangible real accounts appo kannala paaka mudiyadhu ana it has some value சரி காற்று வர ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா காற்று நீங்கள் பார்க்க முடியுமா காற்று நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஆனால் காற்று இருக்கு அது போல் த வேல்யூ த அசட்டை நீங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஆனால் இட் ஹேஸ் சம் வேல்யூ எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா குட் வில் பேட்டன் ரைட்ஸ் ட்ரேட் மார்க்ஸ் இதை எல்லாமே சொல்லலாம் இதை பற்றி விளக்கம் அப்படின்றது எல்லாமே ஃப்யூச்சர் கிளாஸில் ஃப்யூச்சர் உங்களுடைய ப்ளஸ் டூ அல்லது ஹையர் லெவலில் இந்த குட் வில்னா என்ன அதை குட் வில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுப்பீங்க இப்போதைக்கு குட் வில் அப்படின்றது ஒரு இன்டேஞ்சிபிள் ரியல் அக்கௌண்ட் அப்படின்றத நம்ம நிறுத்திக்கலாம் நான் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் 
கடைசியா இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் சொன்னது நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது டிரான்சாக்ஷன் பெரிய பர்சன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ ரியல் அக்கௌண்ட்ஸே சொல்லிட்டோம் இன்னும் இப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கு இந்த செலவுலாம் இருக்க சே சேலரி இருக்கு ரெண்ட் இருக்கு இதெல்லாம் எங்க குரூப் பண்றது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இன்கம் எல்லாம் குரூப் பண்றது நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்கம் லாசஸ் அண்ட் கெயின் நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் த நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஆல் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு எக்ஸ்பென்சஸ் லாசஸ் இன்கம் கெயின் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா சேலரி பெய்டு ரெண்ட் பெய்டு கமிஷன் ரிசீவ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு டிப்ரிஷியேஷன் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் அது எல்லாமே வில் கம் அண்டர் நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றது ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாச்சு அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் கம்மி ஆகணும் அந்த மாதிரி வர எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் வே கால் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா பர்ச்சேஸ் கேரேஜ் ஆன் பர்ச்சேஸ் வேஜஸ் பவர் இந்த மாதிரி வரது எல்லாமே டைரக்ட்லி லிங்க்டு வித் யுவர் ப்ரொடக்ஷன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே நார்மல் அக்கௌண்ட்ஸ் வரும் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன் அடிஷன் டு தட் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் வி வில் டிரான்ஸ்ஃபர் டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னா என்னன்றது பின்னாலே பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வி ஹாவ் டு டேக் இட் டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோம் இப்போ அதர் எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் இருக்கு அந்த சேலரி ரெண்ட்டு இன்சூரன்ஸு இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் பட் நாட் டைரக்ட்லி கனெக்டட் வித் யோர் ப்ரொடக்ஷன் நிறைய சேலரி கொடுப்பாங்க நிறைய சேலரி கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஆகிறதுனால நிறைய பேரை வேலைக்கு வச்சுப்பாங்க அப்படின்றதும் அர்த்தம் இல்லை ஸோ அதனால தே ஆர் நாட் கனெக்டட் டைரக்ட்லி வித் தி ப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரி வர அந்த இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும் இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது சொன்னீங்க இல்லை சேலரின்றது எக்ஸ்பென்ஸ் சொன்னீங்க இப்போ இப்போ மிஷினரி ஒன்று வாங்குறோம் அதுவும் எக்ஸ்பென்ஸ் தானே அப்படின்னு உங்கள் சில பேருக்கு சந்தேகம் வரலாம் மிஷினரியும் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் அதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அந்த மிஷினரிக்காக நம்ம செலவு பண்ணுமே அந்த செலவுலேருந்து வர பெனிஃபிட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஒன் இயர் we are going to get the benefit for more than one year ah any expenses that you have done but ana if the benefit vand more than one year a irundha adu we don't take it as expense adala asset la poidum so indha mari expense adha wage salary idala and the period kaanadu or maasa ka irukala alladhi few months ka irukala again we have to pay andha mari varradhu we call only expenses ah ipo nominal accounts abindradhu enna abindradhu sariya purinjittu irupinga nadaikira ஸோ இப்போ சம்மரைஸ் பிக்கப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றதுல என்ன விதமான அக்கௌண்ட்ஸு பர்சனல் அக்கௌண்ட் இன் பர்சனல் அக்கௌண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டை ஃபர்தராக பிரித்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரெப்ரஸன்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் இன் பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ப்ராடாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறப்போ ரியல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ டேஞ்சபிள் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் டேஞ்சபிள் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுல அடதர் டைப்பில் சொல்கிறப்போ பேச நாமினல் அக்கௌண்ட் ஆக ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்றதுடைய ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் என்ன அது என்ன அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ அந்த புரிஞ்ச பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வி ஹாவ் டு ரெக்கார்ட் இட் அதாவது ஒரு அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும் இது ஜேஆர் பேட்லி பாய்ச்சு ஒன்ற மாதிரி இப்போ அது எப்படி பண்ண போகிறோம் எந்த அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ண போகிறோம் எந்த அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ரூல்ஸ் தான் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் மூணு அக்கௌண்ட்டுக்கும் மூணு ரூல்ஸ் சொல்லப்படும் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு என்ன அந்த கோல்டன் ரூல் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் பிஸ்னஸ்க்கு எது உள்ள வருதோ அதை வந்து டெபிட் பண்ணுறோம் பிஸ்னஸ்லேருந்து எது வெளியில் போகிறதோ அதை வந்து வி ஆர் கிவிங் கிரெடிட் புரியுறதுக்காக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு வி ஆர் பர்ச்சேசிங் ஏ லேண்ட் இந்த லேண்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டூ லேக்ஸ் கேஷ் கொடுத்து வாங்குறோம் இந்த டிரான்சாக்ஷனில் ரெண்டு ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று லேண்டு இன்னொன்று கேஷ் லேண்டு கண்ணால் பார்க்கலாம் கேஷும்
ஒரு கம்ப்யூட்டரை வாங்குறீங்க நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக வாங்குறீங்க நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக வாங்குறீங்க அப்படின்னு இப்போ இந்த கேஸ்லையும் இருக்கிற இந்த டிரான்சாக்ஷனுடைய ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன்று கம்ப்யூட்டர் இன்னொன்று பணம் காசு கொடுத்துருக்கீங்க கம்ப்யூட்டர் கம்ஸ் இன் அப்போ ரூல்ஸ் படி என்ன வரணும் டெபிட் பண்ணணும் ஸோ டெபிட் கம்ப்யூட்டர் கேஷ் வேலை போகிறது அப்போ கேஷை கிரெடிட் பண்ணுறோம் ஸோ கம்ப்யூட்டரை டெபிட் பண்ணுறோம் கிரெடிட்டை கேஷை கிரெடிட் பண்ணுறோம் ஆக ரியல் அக்கௌண்ட்ஸில் ரொம்ப சிம்பிள் எது வருதோ அதை டெபிட் பண்ணுறோம் எது வெளியில் போகிறதோ அதை கிரெடிட் பண்ணுறோம் இப்போ செகண்ட் இதுக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த ரூல் வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட் எனி டிரான்சாக்ஷன் பிட்வீன் பர்சன்ஸ் நம்ம சொல்லணும் ஸோ இந்த பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் என்ன ரூல் டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் கேஷ் பெய்டு டு நியூட்டன் கேஷ் பெய் டு நியூட்டன் இங்கே என்ன ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று கேஷ் இன்னொன்று நியூட்டன் கேஷ்ன்றது பார்க்கலான்றதுனால ரியல் அக்கௌண்ட் நியூட்டன்றது ஹியூமன் பீயிங் அதனால் இது பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஆக ஒரு ரியல் அக்கௌண்ட் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று பர்சனல் அக்கௌண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ரியல் அக்கௌண்ட் என்ன வந்திருக்கு கேஷ் வந்து பெய்டு கேஷ் வெளில போகிறது அப்போ ரியல் அக்கௌண்ட்டில் வெளில போகிறது என்ன பண்ணுறோம் கிரெடிட் பண்ணுறோம் ஸோ கேஷை கிரெடிட் பண்ணுறோம் நியூட்டன் என்ன பண்ணுறார் நியூட்டன் தான் அதை வாங்கிக்கிறார் நம்ம கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிக்கிறார் ஸோ பர்சனல் அக்கௌண்ட் சொல்கிறோம் டெபிட் தி ரிசீவர் அப்போ நியூட்டனை ரிசீவர்ன்றதுனால டெபிட் பண்ணுறோம் ஸோ டெபிட் நியூட்டன் அண்ட் கிரெடிட் கேஷ் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ரிசீவ்டு எ செக் ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃப்ரம் தோனி இங்கே என்ன ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று செக் வருது இன்னொன்று தோனி அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் செக் அப்படின்னா செக் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் செக்கை கொண்டு போய் பேங்க்கில் போடணும் அதனால் பேங்க்கு அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் தோனி பேங்க்ன்றது பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் தோனி அப்படின்றது அதுவும் பர்சனல் அக்கௌண்ட் பேங்க்ன்றது ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனல் அக்கௌண்ட் தோனின்றது நேச்சுரல் பர்சனல் அக்கௌண்ட் அது வாட் ஆர் மேபி தி பர்சனல் அக்கௌண்ட் த ரூல்ஸ் ஆர் சேம் டெபிட் தி ரிசீவர் கிரெடிட் தி கிவர் இப்போ அதை யார் கொடுக்குறாங்க தோனி கொடுக்குறார் ஸோ தோனி ஷுட் பி கிரெடிட்டட் இந்த செக்கை என்ன கொண்டு போய் பண்ணுறோம் பேங்க்கு ரிசீவ் பண்ணுறது நம்ம கிட்ட இருந்து பேங்க் ரிசீவ் பண்ணுறது அதனால் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோம் கிரெடிட் பண்ணுறது தோனி ரிசீவ் பண்ணுற செக்கு தோனி கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணதுக்கு நம்ம என்ன என்ட்ரி போட்டோம் ஃபைனலாக பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் தோனி அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் Purchased furniture from Best & Company. Purchased furniture from Best & Company. In the end aspect, what is furniture? One, Best & Company. One. Furniture is the real account. Best & Company is the personal account. If you want to say that, it is an artificial personal account. If you want to say that, it is the furniture. If you want to say that, what comes in? If you want to say that, furniture is debit. Who is it? Best & Company. பர்சனல் அக்கௌண்ட் என்ன ரூல் கிரெடிட் தி கிவர் ஸோ கிவர் யார் பெஸ்ட் அண்ட் கம்பெனி ஸோ கிரெடிட் பண்ணுறது யார் பெஸ்ட் அண்ட் கம்பெனிக்கு கிரெடிட் பண்ணுறோம் ஃபர்னிச்சரை டெபிட் பண்ணுறோம் பெஸ்ட் அண்ட் கம்பெனியை கிரெடிட் பண்ணுறோம் இதே இதையே பர்ச்சேஸ்டு ஃபர்னிச்சர் ஃப்ரம் பெஸ்ட் அண்ட் கம்பெனி ஃபார் ருபீஸ் ஒன் லேக் பை செக் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரீவியஸ்க்கும் இருக்கும் முன்னாடி என்ன சொன்னோம் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் ஃப்ரம் பெஸ்ட் அண்ட் கம்பெனின்னு சொன்னேன் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் ஃப்ரம் சேம் பெஸ்ட் அண்ட் கம்பெனி பை செக் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன் அக்கௌண்ட்ஸில் வெறும் பேரோடு அப்படி நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா அதை கடனில் வாங்கியிருக்கிறதா பொருள் காசு கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் இப்போ அது பக்கத்துலேயே ஒரு பை கேஷ் அல்லது பை பேங்க் அப்படின்றது சொன்னாங்க அப்படின்னா அதை வந்து செட்டில் பண்ணிட்டோம் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் அல்லது பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்னதை தான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் ஃப்ரம் பெஸ்ட் அண்ட் கம்பெனி அப்படின்றது கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் இப்போ சொல்கிறது பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் ஃப்ரம் பெஸ்ட் அண்ட் கம்பெனி அப்படின்றது கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் இப்போ இங்கே ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபர்னிச்சரும் கேஷும் ஐம் சாரி கேஷ் இல்லை செக்கும் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் ஃபர்னிச்சரும் பேங்க்கும் பெஸ்ட் அண்ட் கம்பெனி வராது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க பெஸ்ட் அண்ட் கம்பெனின்றது இந்த பேரில் வரவே வர முடியாது ரெண்டு ஆஸ்பெக்டில் ஏன் அப்படின்னா பெஸ்ட் அண்ட் கம்பெனி வாங்கினா கூட நீங்கள் உடனே செக் கொடுத்துட்டீங்க அதனால் பேமெண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ வி த
So, rent aspect furniture on the bank account. Furniture real account. And a debit funding. What comes in? Abdinara. Debit the furniture. And the bank on the look check with the king. So, bank of Mulema paper. So, debit the reserve, credit the giver. And the rules for the credit bank account. And a bank with the Kurukranga. And on a bank credit pondro. Final nominal accounts. Nominal accounts from Enochono expenses, losses, income, gain. If you get a rules of nominal accounts, golden rule pretty debit all expenses and losses, credit all income and gains. So now, example path is clear understand. Salary paid to Gopi by cash. Salary paid to Gopi by cash. In the red aspect, one salary. Friend of the Gopi. Ill. Gopi Varadi. A Gopi ke Badala. Yana Varno. Cash Varno. Yana cash Kurtudo. Salary Kurukono. Gopi ke. Anna cash a Kurtudo. Anna Gopi pair Varakudadu. So in the aspect end of the clear of project on One salary in one cash. Salary into the expense. Anna nominal account la debit pananga. Salary. Cash, Mokail on the Porad, and real account, what goes out should be credited. I don't know, debit salary, credit cash. I didn't show. So, one more example of a pakla received commission. Commission and receive panicking. Commission received panic, and a Kaila cash on the Kanarto. So, for commission received, I've been the current aspect and I've been now only commission received, you know, no cash. Commission received under the nominal account. Any income should be credited. So commission received is credited. So what is the commission received? Cash is Cash is real account. So real account is the real account. So cash account is debit. So cash account is debit. Commission received is credit. So now we will see what we do. All of the transactions are the same. Transaction is the same. And the transaction FD record What are the types of accounts? Personal account, real account, nominal account, and the rules So the class and the community the community, Ungo Pusatulka or illustration of Pakala. Yellow Lukala Purjurku, Abdin to the Kale. Illustration seven, page number forty eight. Classify the following into personal, real, nominal accounts. Model question in Abdina capital. Capital under the amount invested by the owners in the business. For the business, it is a liability. So the concern has to repay that money to somebody. Around the pair characters of the representative personal account. Or a KLV in a very personal, real or nominal. Around the very personal account is only. But for your understanding, I will tell this is a representative personal account. That is very simple building. Building is a So, what is the path of the real account? That is the building is a real account. Carriage inverse. Carriage inverse is a real account. If you have a furniture cut, you can buy furniture. You can buy furniture. You can buy manufacturer. You can buy furniture. You can buy furniture. You can buy furniture. You can buy that's why we have a large charge for purchasing that carriage inverts. The carriage inverts is where a pair of freight inverts. For carriage on purchase. How do you say that? The carriage inverts are the sale of expense and nominal account. Cash. Cash is the real account. Commission received. It is an income. That's the nominal account. Bank. We will discuss this personal account. We will discuss this artificial personal account. Purchases. Purchases are a concern. Bongi is a concern. If you are a concern, you are a concern. That is a purchase. So, goods are a concern. That is a concern. So, the purchase is a concern. One purchase is a business expense. That is a nominal account. And the purchases under the Nikapakal and the goods and Nikapakal under the real account owning a classic panla. So, is a personal own solar alarm, but the real account owns solar alarm. Chandru. Chandru is a human being, another personal account. Outstanding wages. 
முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் வேஜஸ் பேபிள் டு சம் பர்சன் அதனால இது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஆர் இன் ஷார்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அக்கௌண்ட்ஸ்னா என்ன அக்கௌண்ட்ஸ் உடைய ரூல்ஸ் என்ன ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு எப்படி நம்ம ஜேர்னலைஸ் பண்ண போறோம் அந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் இது எல்லாமே நல்லா கத்துக்கிட்டோம் ஸோ இது உள்ளதான் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு இல்லை பட் இன்னும் கூட நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பேசிக் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல இருந்து அது என்ன விதமான அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு எது டெபிட் எது கிரெடிட் எதுன்றதுலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சம் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வில் பி டெஃபினெட்லி ரெக்கொயர்ட் அண்ட் தட் வி வில் டிஸ்கஸ் இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங